ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് മേറ്റ് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് വി ഹാവ് എൻജോയ്ഡ് വാച്ചിങ് ദ ഫിലിം ദ റെഡ് ബലൂൺ റെഡ് ബലൂൺ എന്നുള്ള സിനിമ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രീൻ പ്ലേ കണ്ടു നൗ ലെറ്റസ് റീഡ് അബൌട്ട് സം ഓഫ് ദി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് വേൾഡ് സിനിമ ഇനി നമ്മൾ ലോക സിനിമയിലെ കുറച്ച് ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ജെ സി ഡാനിയൽ ജെ സി ഡാനിയലാണ് ജെ സി ഡാനിയലിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പയനിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സോറി മലയാളം സിനിമ മലയാളം സിനിമയിലെ തുടക്കക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ ജെ സി ഡാനിയൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹാവ് യു അവർ ഹിയർഡ് ഓഫ് ജെ സി ഡാനിയൽ നിങ്ങൾ ജെ സി ഡാനിയലിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നെയിം ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺഫോർഗറ്റബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് കേരള കൾച്ചർ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ എന്നുള്ളത് യൂഷ്വലി ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് എ ഫാദർ ഓഫ് മലയാളം സിനിമ ഡാനിയൽ വാസ് ബോൺ ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നവംബർ നയൻ ജീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ നവംബർ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ അഞ്ച് ഡാനിയലിനെയാണ് മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻ അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്ക് ഓഫ് കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്ട് കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ അഗസ്തീശ്വരം സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിലെ അഗസ്തീശ്വര കന്യാകുമാരിയിലെ അഗസ്തീശ്വരം സ്ഥലത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം മെയ്ഡ് ഇൻ കേരള വികതകുമാരൻ ദ ലോസ് ചൈൽഡ് ഫസ്റ്റ് ദ സിനിമയാണ് മലയാളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് സിനിമയാണ് വികതകുമാരൻ അതിൻ്റെ മലയാളം വികതകുമാരനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ദ ലോസ് ചൈൽഡ് എന്നാണ് ബൈ ജെ സി ഡാനിയൽ റിഫ്ലക്സ് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ലൈഫ് ഓഫ് എപ്പിറ്റിയൽ ഒരു കാലത്ത് തന്നെ സംസ്കാരം മൊത്തം ആ ഒരു സിനിമയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡാനിയൽ ഹാഡ് ടു എൻകൗണ്ടർ മെനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ടു മേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഇൻ മലയാളം മലയാളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഹവ് അവർ ഹി ഗോട്ട് ഓവർ ദം ആൻഡ് സെറ്റപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ ഇൻ കേരള ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങി നെയിമിംഗ് ദ ട്രാവൻകൂർ നാഷണൽ പിക്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ട്രാവൻകൂർ നാഷണൽ പിക്ചേഴ്സ് ഹി ഫൗണ്ട് മണി ഫോർ ദിസ് ബൈ ഡിസ്പോസിങ് ഓഫ് ഹിസ് ലാൻഡഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾ അതിന് പൈസ നടത്തിയത് ഹി റോട്ട് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഡിറ്റ് വികതകുമാരൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി പേരിട്ടു വികതകുമാരൻ്റെ പേരിട്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് തുടങ്ങി ഇറ്റ് വാസ് എ സൈലൻറ്റ് ഫിലിം ഒരു നിശബ്ദ ചിത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമില്ലാത്ത ചിത്രമാണിത് ഹി വാസ് ദ ഡിറക്ടർ അയാളാണ് ഇത്ര ഡിറക്ടറും ദ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അയാളാണ് ദ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഛായാഗ്രഹം അയാളാണ് ആൻഡ് ദ എഡിറ്റർ ഓൾ ടു എഡിറ്ററും നമ്മളുടെ ജെ സി ഡാനിയലാണ് പി കെ റോസി ആൻ ഓർഡിനറി വുമൺ ഫ്രം എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ക്ലാസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഹു വാസ് ദ വുമൺ കാസ്റ്റ് ഇൻ എ ലീഡ് റോൾ ഓൾസോ ഹാഡ് ടു സഫർ മച്ച് അതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രം പറഞ്ഞെങ്കിൽ പി കെ റോസിയാണ് ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു പി കെ റോസി അവളുടെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് വെഞ്ചർ ഫെയിൽഡ് കമേഴ്ഷ്യലി ലിവിങ് ഇൻ ഡയർ പ്രോപ്പർട്ടി ഡാനിയൽ ബ്രിത്ത് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ഓൺ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ജെ സി ഡാനിയൽ അന്തരിക്കുന്നു ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഹോണേഡ് ഹിം ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ബൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡ് ഫോർ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇൻ സിനിമ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ കേരളത്തിലെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇൻ സിനിമ അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിന് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ആളാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ ജെ സി ഡാനിയലിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഗോവിന്ദൻ അരവിന്ദൻ ജി അരവിന്ദൻ ദ റിനൗഡ് മലയാളം ഫിലിം ഡയറക്ടർ കൊറിയൻ റൈറ്റർ മ്യൂസിഷ്യൻ ആൻഡ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് വാസ് ബോൺ ഓൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് മലയാളം ഡിറക്ടറാണ് തിരക്കഥാകൃത്താണ് മ്യൂസിഷ്യൻ
ഒരിടത്ത് ആൻഡ് വസുന്ധര ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് വസുന്ധര ഒരിടത്ത് ചിദംബരം പോക്കുവയൽ അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ ഹി വാസ് ഹോണേഡ് വിത്ത് ദ നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സ് നാഷണൽ അവാർഡും സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹി ഓൾസോ വർക്ക് ഇൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആൻഡ് തിയേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ തിയേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷനിലും ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹി ലെഫ്റ്റ് ദ വേൾഡ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ പതിനഞ്ച് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിന് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ദ നെക്സ്റ്റ് ആണ് അക്കിറ കുറസോവ അക്കിറ കുറസോവ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഓഫ് ജാപ്പനീസ് ഫിലിം മേക്കർ വാസ് ബോൺ ഓൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ടെൻ അപ്പോൾ ഒരു ജാപ്പനീസ് ഫിലിം ഡയറക്ടറാണ് നമ്മുടെ അക്കിറ കുറസോവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ജനിച്ചു ഹി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് മച്ച് ടു ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേൾഡ് സിനിമ വേൾഡ് സിനിമ ലോക സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹി വാസ് എ ഡയറക്ടർ സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് എഡിറ്റർ ഡിറക്ടറാണ് സ്ക്രീൻ റൈറ്ററാണ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് എഡിറ്ററാണ് ഹി ഡയറക്ടഡ് തേർട്ടി ഫിലിംസ് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് സ്പാനിങ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് അൻപത്തേഴ് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ മുപ്പത് സിനിമോളം അദ്ദേഹം ഡയറക്ട് ചെയ്തു ഹി മെയ്ഡ് ഹിസ് ഡെബ്യൂട്ട് ആസ് എ ഡയറക്ടർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ജൂറിംഗ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് രണ്ടാം വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്താണ് ലോകമഹായുധത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ പോപ്പുലർ ആക്ഷൻ സാൻഷിറോ സുഖാത്ത അത് ആ ഫിലിമിൻ്റെ പേരാണ് സാൻഷിറോ സുഖാത്ത ഹിസ് അതർ വെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റഷോമോൺ ഗോൾഡൻ ലയൺ ഇക്രു സെവൻ സാമുറായി ത്രോൺ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഹി ഡയറിൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അക്കിറ പ്രസവം അന്തരിച്ചു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് സത്യചിത്രേ വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് വേൾഡ് സിനിമ സത്യചിത്ര വാസ് ബോൺ ഓൺ സെക്കൻഡ് മെയ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻ ദ സിറ്റി ഓഫ് കൽക്കട്ട കൽക്കട്ടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മെയ് രണ്ടിനാണ് നമ്മൾ സത്യചിത്ര ജനിക്കുന്നത് ഹി ബിലോങ് ടു എ ബംഗാളി ഫാമിലി പ്രൊമിനൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു ബംഗാളി ഫാമിലിയിലാണ് ആർട്ടും ലിറ്ററേച്ചർ അതായത് കല സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഹിസ് കരിയർ ആസ് എ കമേഴ്ഷ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് അച്ഛൻ തുടങ്ങുന്നത് റേ വാസ് ഡ്രോൺ ഇൻ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് ദ ഫ്രഞ്ച് ഫിലിം മേക്കർ ജീൻ ഡ്രോണായർ ആൻഡ് വ്യൂയിങ് ദ ഇറ്റാലിയൻ ഫിലിം ബൈസൈക്കിൾ തീവ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എ വിസിറ്റ് ടു ലണ്ടൻ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫിലിം മേക്കർ ആകുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആര് ഫ്രഞ്ച് മേക്കറായ ജീൻ റനോയറിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബൈസൈക്കിൾ തീവ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഫിലിം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം എന്താകുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ ആവുന്നത് റേ ഡയറക്ടഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫിലിംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫീച്ചർ ഫിലിം ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഫിലിം ഡയറക്ട് ചെയ്തു അതിൽ ചിലത് ഫീച്ചർ ഫിലിം ഉണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് പദേർ പഞ്ചാലി അപരാജിതോ അപുർ സൻസാർ ജൽസാഖർ ചാരുലത ആൻഡ് തി യു ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് സം ഓഫ് ദി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് വേൾഡ് സിനിമ ഒരുപാട് വേൾഡ് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രൊഫൈലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചത് നോ ലെറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദുണ്ടിരാജ് ഗോവിന്ദ് ഫാൽക്കെ ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ നമ്മൾ മലയാളം സിനിമയുടെ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ജെ സി ഡാനിയൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം മേക്ക് ഫിലിമിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഡി ജി ഫാൽക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫാൽക്കെയുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എഴുതാനാണ് ഹിൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ നെയിം ദുണ്ടിരാജ് ഗോവിന്ദ് ഫാൽക്കെ ബോൺ തേർട്ടി ഏപ്രിൽ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ട്രയമ്പകേശ്വർ നാസിക് മഹാരാഷ്ട്ര നോൺ ഫിലിം ഡയറക്ടർ സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്ര മോഹിനി ബാസ് മാസ്വർ